ഹായ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചിരുന്നു ആർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഡേറ്റ സെറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഹെഡിങ്സ് കാണണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏത് ആ ഒരു ഡേറ്റ സെറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിള് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കാണണമെങ്കിൽ അതിൽ പിന്നെ ബാക്കി എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഡേറ്റ സെറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ഡേറ്റ കിട്ടുമോ ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് പിള്ളേരുടെ ഡേറ്റ അവരുടെ മാർക്കുകൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് സേവ് ചെയ്യണം അവരുടെ ഡേറ്റാസ് അവരുടെ പേര് അവരുടെ ജെൻഡർ എന്താണെന്ന് അവരുടെ അവർക്ക് രണ്ട് എക്സാമിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മാർക്കുകൾ എന്താണെന്ന് സേവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ആറിനകത്തുള്ള ഡേറ്റ സെറ്റ് അല്ല എൻ്റെ ലൈഫിലുള്ള എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡേറ്റയാണ് അപ്പോൾ അത് ആ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേറ്റ സെറ്റ് എങ്ങനെ ആറ് യൂസ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് ആദ്യം എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ രണ്ട് വേരിയബിളാണ് കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ നെയ്മും ഉണ്ട് ജെൻഡറും ഉണ്ട് മൂന്നാൾക്കാരുടെ പേരാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്തിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നെയ്മ് എന്നും ജെൻഡർ എന്നും പറയുന്ന രണ്ട് വേരിയബിളാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ രണ്ടെണ്ണം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡേറ്റ സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഡേറ്റ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആറിനകത്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ഫ്രെയിം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റ സെറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേറ്റ ഫ്രെയിമിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ഡേറ്റ ഡോട്ട് ഫ്രെയിം എന്ന് ഞാൻ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റയാണ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡേറ്റയാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് തന്നെ ഡേറ്റ സെറ്റിന് പേര് കൊടുക്കുവാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഡേറ്റ സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഡേറ്റ ഡോട്ട് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യും ഫ്രെയിം നമ്മുടെ ആ ഡേറ്റ സെറ്റിലെ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നെയ്മും ജെൻഡറും ആണ് അത് കൊടുക്കുക നെയ്മ് കോമ കൊടുക്കുക സെലർ ആൺ ചെയ്യുക ഇനി സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നെയ്മ് ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡേറ്റ സെറ്റ് അവിടെ ഫോം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റ സെറ്റ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ അന്നേരം പിള്ളേരുടെ മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ മാറുന്നത് അപ്പോൾ മാർക്ക് വൺ മാർക്ക് ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വേരിയബിളും കൂടി എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കിയ ഡേറ്റ സെറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് പോകണം അത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ അതിന് മാർക്ക് വൺ മാർക്ക് ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വേരിയബിള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഞാൻ ഒരു വേരിയബിള് എന്നെ എന്നാക്കി കൊടുക്കുക അതെന്തിനാണോ ഒരു വാല്യൂ എന്നെ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അതെന്തിനാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൺ അല്ല മാർക്ക് വൺ മാർക്ക് ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വേരിയബിള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു റൺ ചെയ്തു ഇനി എനിക്ക് സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ സെറ്റിലേക്ക് ഈ മാർക്ക് വൺ മാർക്ക് ടു ആഡ് ചെയ്യണം രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ എവിടെ ഏത് ഡേ ഏത് സ്റ്റെപ്പാണോ ഒരു ഡേറ്റ ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് തന്നെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും നമുക്ക് അതിലേക്കത് ആഡപ്പ് ചെയ്ത് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻറ് ഈക്വൽ ടു ഡേറ്റ ഡോട്ട് ഫ്രെയിം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നെയ്മും ജെൻഡറും ഉണ്ട് അത് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കണം കാരണം ഓ നം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു തുടക്കം തൊട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് ആദ്യം ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് വേറൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കും റീസെൻ്റ്ലി ഏത് വാല്യൂ ആണ് കൊടുത്തത് അത് റീപ്ലേസ് ആവുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് മാർക്ക് വൺ മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ മാർക്ക് വൺ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളും മാത്രമുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ ഫ്രെയിം ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഓൾറെഡി ഉള്ള നെയ്മും ജെൻഡറിൻ്റെ കൂടെയാണ് മാർക്ക് വൺ വേണ്ടത് അപ്പം 
dollar mark to equal to market in kaana mettunnund mark to ennu parayna values ivide add cheyidunnu appo already oru data set oru data set create cheyan nammal padichu adilekku rendu reethiyile pudhiya rendu variable add cheyan padichu appo naa marru naa ivide mark to ile oru കോളത്തിൽ ഒരു റോയിലെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ആ വാല്യൂ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പം ഇവിടെ എക്സാമ്പിളിൽ ബിനു എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയുടെ രണ്ടാമത്തെ മാർക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം ആ കുട്ടിയോട് ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആ കുട്ടി തന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ ആ കുട്ടി വന്നിട്ട് എന്നോട് പറയുവാണ് എനിക്ക് മാർക്ക് കിട്ടി എൻ്റെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഡേറ്റ സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി അപ്പോൾ ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടൈമിൽ എനിക്ക് കിട്ടാത്ത വാല്യൂവിനെ ഞാൻ എന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സേവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ബിനു എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് ടൂവിൽ എൻ എ വാല്യൂസ് കിടക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അവിടെ വാല്യൂ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഡേറ്റ സെറ്റിനകത്ത് എന്നെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിളോ അല്ലെങ്കിൽ എം ടി ആയിട്ടോ ഒരു സ്പേസ് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ സെറ്റിന് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഒരു വാല്യൂ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം ഇപ്പം ആ കുട്ടി എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിക്ക് നയൻറ്റി സെവൻ ആണ് മാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ എന്താന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാനിതിന് എന്നെ എന്നാണ് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നും എനിക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മൂന്ന് പിള്ളേരുടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് പിള്ളേരുടെ ഡേറ്റയാണ് ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സെർച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ടൈം പിന്നെയും വേസ്റ്റ് ആവുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് എവിടെയാണോ ആകെ ഒരു കുട്ടിയുടെ മാത്രമേ വാല്യൂ എനിക്ക് കിട്ടാതെ പോയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ എന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എവിടെയാണോ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ നയൻറ്റി സെവൻ എന്ന വാല്യൂ റീപ്ലേസ് ആയാൽ മതിയല്ലോ അപ്പം അത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആറിനകത്ത് ഈസ് ഡോട്ട് എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈസ് ഡോട്ട് എൻ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ഇതാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈസ് ഡോട്ട് എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്നെ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ആണെങ്കിൽ അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള വാല്യൂ നയൻറ്റി സെവൻ എന്താണോ അത് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ സെറ്റിലെ മാർക്ക് ടൂവിലാണ് എൻ എ വാല്യൂ ഉള്ളത് അപ്പം മാർക്ക് ടു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൽ ഈസ് ഡോട്ട് എൻ എ എന്ന ഫങ്ഷൻ ഫങ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ പിന്നെ എഴുതുക സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോള് മാർക്ക് ടു ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി സെവൻ ആണ് നമ്മൾക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ നയൻറ്റി സെവൻ എന്ന് റൺ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോള് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റ സെറ്റിലെ മാർക്ക് ടുവിലാണ് എൻ എ വാല്യൂ അപ്പം അവൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന ഡേറ്റ സെറ്റിലെ മാർക്ക് ടു എന്ന പേരുള്ള എൻ എ വാല്യൂ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുവാണ് ഈസ് ഡോട്ട് എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെവിടെയാണോ ഉള്ളത് അതിനെ നയൻറ്റി സെവൻ എന്ന വാല്യൂ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഞാനിത് റൺ ചെയ്തു ഇനി സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ സെറ്റ് ഞാൻ വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും മാർക്ക് ടുവിൽ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന വാല്യൂവിൽ നയൻറ്റി സെവൻ എന്ന വാല്യൂ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തു നോക്കിയ സമയത്ത് മാർക്ക് ടുവിലെ അനുവിൻ്റെ മാർക്ക് നയൻറ്റി എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അത് മിസ്റ്റേക്കിൽ സംഭവിച്ചു പോയതാണ് ആ കുട്ടിക്ക് നയൻറ്റി നയൻ മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് നയൻറ്റി എന്നായി പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ഒരു വാല്യൂ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ആ വാല്യൂ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൺ വാല്യൂ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അതിനെ ഒരു വാല്യൂ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു വാല്യൂവിന് വേറൊരു വാല്യൂ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം
സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു റൺ ചെയ്തു റിസൾട്ടിൽ ചേഞ്ച് വന്നു നയൻറ്റീൻ കിടന്നിരുന്ന അടുത്ത് നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ റീപ്ലേസ് ആയി ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആർ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടേതായ ഒരു ഡേറ്റ ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഹൗസ് പ്രൈസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈലുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ആവാം ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരാൾ പരിചയമുള്ള ഒരാളോട് ഇന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു ഡേറ്റ എടുത്തു കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരിക അതെനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആറിനകത്ത് ഇല്ലാത്തതുമാണ് ഓൾറെഡി അയാൾ ഒരു സി എസ് വി ഫോർമാറ്റാ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം സി എസ് വി ഫയൽ ഫോർമാറ്റിൽ അയാൾ അതിനെ ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റിൽ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ ആർ പ്രോഗ്രാമിൽ വന്നിട്ട് നൂറ് പേരുടെ വേണമെങ്കിൽ നൂറ് പേരുടെ ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്ത് ഒരു ഡേറ്റ ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പം എനിക്ക് ആ ഫയൽ അതേപടി തന്നെ ആറിനകത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എനിക്ക് പണി അത്രയും കുറവായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റഡ് ആയി ഇരിക്കുന്ന പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ഡേറ്റ സെറ്റിനെ നമ്മൾ ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് കാണുന്നത് അതിന് ഫയൽ എടുക്കുക ഫയലിൽ ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ ഓപ്പൺ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഇത് ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ ഹോം പേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നത് ഓക്കെ ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട് ബുക്കിലെ ഹോം പേജ് ഓപ്പൺ ആയി വന്നു അതിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അപ്ലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ എൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റ സെറ്റ് ഓൾറെഡി സേവ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫയലിനെ ക്ലി സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫങ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോട്ട് സി എസ് വി ഫയൽ നമ്മുടെ ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട് ബുക്കിലെ ഹോം പേജിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോട്ട് സി എസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽ ഓൾറെഡി എത്തി പക്ഷെ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് തന്നെ അത് ലോഡ് ചെയ്ത് വരണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റെപ്പുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് സ്റ്റുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റുഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്കാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽ വരേണ്ടത് റീഡ് ഡോട്ട് സി എസ് വി എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ സി എസ് വി ഫയലിനെയാണ് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് റീഡ് ഡോട്ട് സി എസ് വി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുക ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്ത് നമ്മുടെ ഡേറ്റ സെറ്റിൻ്റെ പേരും അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷനും കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡേറ്റ സെറ്റ് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോട്ട് സി എസ് വി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുക ഇനി സ്റ്റുഡ് എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓൾറെഡി ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ഇത് രണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നരുത് കേട്ടോ രണ്ട് രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോം പേജിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഡേറ്റ സെറ്റിനെ നമ്മുടെ ജൂബിറ്റർ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫങ്ഷനാണ് റീഡ് ഡോട്ട് സി എസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡേറ്റ സെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ആർ യൂസ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു ഡേറ്റ സെറ്റിനെ എങ്ങനെ ആ ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോസ് കാണുക മാത്രമല്ല പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ അത് ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഡൗട്ടുകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങളോട് കമൻ്റായി ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിടുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഒരുപാട് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കും ഇനി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്